ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் மைத்திலி பேசுகிறேன் நம்ம இன்றைக்கி டென்த் ஸ்டாண்டர்டோட மேக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு இன்னும் தேர்ட்டி டேஸ் தான் இருக்குது இந்த தேர்ட்டி டேஸில் நம்ம எந்தெந்த சாப்டர்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக போட்டு பார்க்கணும் எதெல்லாம் நம்ம முக்கியமாக பார்க்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ் எது இம்பார்ட்டண்ட் சம்ஸ் எல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி நான் தமிழுக்கும் வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன் லாஸ்ட் த்ரீ வீடியோஸ் ஃபுல்லாகவே தமிழ் பிடிஏ மாடல் கொஷின் பேப்பர் தான் போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு கண்டிப்பாக போய் அந்த வீடியோ பாருங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் வரைக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சேனல்லேருந்து நான் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸு மேக்ஸ் வந்து பிடிஏ மாடல் கொஷின் பேப்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாடல் கொஷின் பேப்பரையும் நம்மளோட ஆஃபிலி கொஷின் பேப்பர்ஸையும் நான் அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு டேப்லர் காலில் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இதில் நான் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ஒவ்வொரு கொஷினும் ஃபஸ்ட்டு கொஷின்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் கொஷின்ஸ் மொத்தம் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் கொஷின்ஸ் உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் வரும் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் கொஷினும் எந்தெந்த சாப்டர்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க எந்தெந்த சாப்டரில் எத்தனை சம் எடுத்திருக்காங்க அந்த சம் நம்பரோடு சேர்த்து நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இது ஈஸியாக பார்த்த உடனே உங்களுக்கு புரியற மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம பிடிஏ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் உங்களுடைய ஆஃபிலி கொஷின் பேப்பர் இது எல்லாமே நம்ம வச்சு ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கலாம் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு மாடல் கொஷின் பேப்பர் விட்டுருந்தாங்க பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு அந்த மாடல் கொஷின் பேப்பரில் தான் நான் அனலைஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன ஜியோ பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நாங்கள் கொடுத்துருக்குற ப்ளூ பிரிண்ட் படி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வரலாம் நீங்கள் எங்களை கேட்கக்கூடாது நாங்கள் வந்து ப்ளூ பிரிண்ட்டை படிச்சிங்கன்னா இதுலேருந்து தான் கொஷின் வரணும்னு நாங்கள் இது வரைக்கும் யார்கிட்டையுமே எந்த ஒரு மீடியாலையுமே நாங்கள் சொல்லலை ஸோ நீங்கள் ப்ளூ பிரிண்ட்டை படி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வரலாம் நீங்கள் எங்களை எந்த கொஷினும் ரைஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க பட் நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதே ப்ளூ பிரிண்ட் மாடல் தான் ஃபாலோ அப் பண்ணியிருக்கேன் பட் இது வரைக்குமே நம்மளே வந்துட்டு பிடிஏ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கொஷின் பேப்பர் கவர்மெண்ட் மாடல் கொஷின் பேப்பர் ஆஃபில் கொஷின் பேப்பர் இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை நான் எப்படி எடுத்திருக்கேன்றத உங்களுக்கு நான் ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன் பிடிஏ மாடல் கொஷின் பேப்பர் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸ்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க எயித்து அதே மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் லெவன்த் சம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் செகண்ட் சம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபிஃப்த் சம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபிஃப்டீன்த் சம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸசைஸில் ஃபோர்டீன்த் சம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து தான் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க பிடிஏ ஒன்னாக இருக்கட்டும் கவர்மெண்ட் கொஷின் மாடல் கொஷின் பேப்பராக இருக்கட்டும் ஆஃபில் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கேட்கக்கூடிய கொஷின் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து தான் கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்தது செகண்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் வந்து எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் டென்லேருந்தும் கேட்குறாங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்தும் கேட்குறாங்க அப்போ ரெண்டு விதமாக நம்ம படிக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்த்து சாப்டர் நம்ம நல்லா படித்தோன்னா ஃபஸ்ட் கொஷினையும் அட்டன் பண்ணலாம் செகண்ட் கொஷினையும் அட்டன் பண்ணலாம் இதில் இன்னொரு ஒரு ட்விஸ்ட் என்னென்னா பிடிஏ கொஷின் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து கிரியேட்டட் கொஷினாக ஒன்று ஒன் மார்க் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதில் புக்கின்லேருந்து கூட கொஷின்ஸ் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் கிரியேட்டிவ் கொஷின்றது மேக்ஸுன்ற பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வேணாலும் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அது புக்கின்னாகவும் இருக்கலாம் புக் பேக் கொஷின்ஸாகவும் இருக்கலாம் அப்போ நம்பர் டூ செகண்ட் கொஷின் வந்து கிரியேட்டிவ் கொஷினாகவும் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது கிரியேட்டிவ் கொஷின் வந்து ஒரு தடவை எப்போ கேட்டிருக்காங்கன்னா பிடிஏ மாடல் கொஷின் பேப்பர் த்ரீலையும் பிடிஏ கொஷின் பேப்பர் ஃபோர்லையும் கவர்மெண்ட் மாடல் கொஷின் பேப்பர்லையும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருந்திருக்கு ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக பப்ளிக் எக்ஸாமில் நம்மளுக்கு இதுலேருந்து இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு ஐடியாவும் கிடச்சிச்சு அடுத்தது தேர்ட் கொஷின் எதுலேருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டீன்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறமா டூ பாயிண்ட் டென் டூ பாயிண்ட் டென் டூ பாயிண்ட் டென்னு ஸோ வந்து பிடிஏ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்
செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து எயிட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாப்டரில் எல்லாமே நீங்கள் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இதுலேருந்து தான் அவங்களுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சாப்டர்லேருந்து தான் அவங்களுக்கு க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் வருது ஆஃபேலியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நாலு ஒன் வேர்டு வந்து க்ரியேட்டிவாக கேட்டிருந்தாங்க கவர்மெண்ட் மாடல் கொஷின் பேப்பரில் ரெண்டு க்ரியேட்டிவாக கேட்டிருந்தாங்க PTA கொஷின் பேப்பர் சிக்ஸில் வந்து மூணு மாடல் கொஷ் அதாவது க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லேயுமே த்ரீ அல்லது ஃபோர் இவ்வளோ கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புக் இன்டீரியர்லேருந்து கேட்குறாங்க அப்போ ஒன் வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்தெந்த சாப்டர்லாம் நான் இங்கே வந்து எல்லோவில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா அந்த சாப்டர் எல்லாமே நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் படிக்கணும் அடுத்தது டூ மார்க் போகலாம் வாங்க டூ மார்க் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் தான் நம்மளுக்கு டூ மார்க்கு ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின்லேருந்து எத்தனை கொஷின் வரைக்கும் நம்மளுக்கு டூ மார்க் கேட்பாங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயித்து கொஷின் வரைக்கும் டூ மார்க் டுவெண்ட்டி எயித்து கொஷின் வந்து கம்பல்சரி சம் அப்படி தானே இது வரைக்கும் கம்பல்சரி சம் வந்து எப் எப்போவுமே வந்து க்ரியேட்டிவாக தான் கேட்டிருக்காங்க க்ரியேட்டிவாக கேட்டிருக்காங்கன்னும் போதே நம்ம எப்படி படிக்கணும் க்ரியேட்டிவ் கொஷின் எந்தெந்த சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னா செகண்ட் சாப்டரில் கேட்டிருக்காங்க செவன்த் சாப்டரில் கேட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்த் சாப்டரில் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட் சாப்டரில் கேட்டிருக்காங்க ஃபோர்த்து சாப்டரில் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இவ்வளோ சாப்டர் நம்ம போட்டு பார்த்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இந்த கம்பல்சரி சம்ம அட்டன் பண்ண முடியும் எதில் டூ மார்க்கில் இப்போ இதுவே பாருங்களேன் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து நம்மளுக்கு டோட்டலாக வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் எதில் கேட்டிருக்காங்கன்னா எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒனில் செகண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பிடிஏ கொஷின் பேப்பர் டூவில் க்ரியேட்டிவாக ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேருந்து வந்திருக்கு அதே சாப்டரில் தான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனில் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபோர்த்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது பிடிஏ கொஷின் பேப்பர் ஃபைவ்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸு பிடிஏ நம்பர் சிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் செவன்டீனு யூனிட் ஒன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க கவர்மெண்ட் மாடல் கொஷின் பேப்பரில் எப்படி டெஃபினேஷனாக கொஷின் ஆன்சராக கேட்டிருக்காங்க டூ மார்க் தானே நம்மளுக்கு வெறும் சம்மு மட்டும்தான் கேட்பாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க தியரியும் கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ கொஷின் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வேணால் நம்ம ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம் ஸோ டெஃபினட்டாக கொஷின் ஆன்சரையும் படிங்க டெஃபினேஷன் இருக்குது இல்லையா அந்த டெஃபினேஷனையும் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஆஃபில் எக்ஸாமில் சாப்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் சிக்ஸ்த் சம் கேட்டிருக்காங்க அப்போது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன்த் கொஷினே க்ரியேட்டிவாகவும் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது இன்னொன்று டெஃபினேஷனாகவும் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்றது இப்போ நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்தது கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி நைனில் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் நைன் அடுத்தது க்ரியேட்டிவ் கொஷின் அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸு அடுத்தது எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டென்னு ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இப்போ என்ன தெரிஞ்சிருக்கோம்னா எக்ஸாம்பிளில் இருந்தும் நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் வருது அப்படி தானே ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளில் இருந்தும் கொஷின்ஸ் வரும்போது அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும் எக்ஸாம்பிள்லையும்ன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி அடுத்தது நம்ம போகலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் எதில் இருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் டூ மார்க்கு செவன்டீன்த் சம் வந்து எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டீனில் செகண்ட் கொஷின் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் தேர்ட் கொஷின் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எயித் கொஷின் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல டென்த் கொஷின் இதுலேயும் க்ரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இது க்ரியேட்டிவ் கொஷின் வந்து ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்காங்க எதில் தேர்ட் சம்ல தேர்ட் சம்னா இது செவன்டீன்த் சம் டூ மார்க்கில் தேர்ட் சம் கொஷின் பேப்பர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன்த் சம்ல ரெண்டு தடவை நம்மளுக்கு க்ரியேட்டிவ் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ கண்டி அந்த தேர்ட் சம் நம்ம எந்தெந்த சாப்டர்லாம் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு த்ரீ தேர்ட் சாப்டர் வந்திருக்கு எயித் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு சாப் இந்த மூணு சாப்டரையுமே நம்ம நல்லா கவர் பண்ணோன்னா இந்த நம்ம கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் எடுத்துடலாம் அடுத்தது எயிட்டீன்த் சம் கொஷின் நம்பர் எயிட்டீன்த்து ஸோ எயிட்டீன்த் கொஷின் நம்பர் எயிட்டீன்த் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டு தடவை அதை க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பிடிஏ த்ரீலையும் பிடிஏ ஃபோர்லேயும் க்ரியேட்டிவ் கொஷ
எயிட்டீன்த் கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இது எல்லாமே வந்து ரெண்டு கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்திருக்காங்க எக்ஸசைஸில் இருந்து எடுக்கல அடுத்தது நைன்டீன்த் கொஷின் கொஷின் நம்பர் நைன்டீன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரியேட்டிவ் கொஷின் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் அப்புறம் கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் இதுலேயுமே கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் கேட்கப்படுது அப்போ இது எந்தெந்த சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் சாப்டரும் தேர்ட் சாப்டரும் தான் அப்போ செகண்ட் சாப்டரையும் தேர்ட் சாப்டரையும் நீங்கள் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிங்கன்னா இதுலேருந்து மார்க் எடுத்துடலாம் நைன்டீன்த் சம் வந்து ஒரே ஒரு தடவை எக்ஸாம்பிள் மட்டும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டர்லேருந்து வந்திருக்கு பிடிஏ கொஷின் பேப்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மாடல் கொஷின் பேப்பர் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஆஃபீல் கொஷின் பேப்பர் இதெல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கேன் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ஒன்த் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் நைன்டீன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தியரம் ஒரு தியரம் வந்திருக்கு ஃபிஃப்த் தியரம் வந்திருக்கு எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஸோ இதை வந்து நம்ம எந்த லெவலில் சொன்ன கவர் பண்ணோன்னா தேர்ட் சாப்டரையும் செவன்த் சாப்டரையும் ஃபிஃப்த் சாப்டரையும் கவர் பண்ணுது இதில் தியரம் வருது ஸோ ஃபிஃப்த் சாப்டரை கொஞ்சம் நல்லாவே கவனமாக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இருக்கிற தியரம் நாளே நாள் தான் இருக்குது அதை நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டிங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சம் வந்துடும் அட்டன் பண்ணிடலாம் அடுத்தது டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து கேட்குறாங்க எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் எக்ஸசைஸ் ஃபோ செவன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அதாவது டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக கேட்குறாங்க எக்ஸாம்பிள் மூணு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் மூணு தடவை கேட்டிருக்காங்க அதை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி இப்போ நீ உங்களுக்கே தெரியுது இல்லையா இதில் எதுலேருந்துலாம் எப்படிலாம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு நமக்கே தெரியல ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு அன ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டி அனலைஸ் பண்ணோன்னே நம்மளுக்கே தெரியுது எந்தெந்த சாப்டர்லாம் நம்ம ரொம்ப கவர் பண்ணணும் எந்த சாப்டர் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தா போதும் அப்படின்றது ஸோ கொஞ்சம் பார்த்தா போதும்னா உங்களுக்கு பேசிக்காகவே வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நிறைய நாலேஜபிளாக இருக்கணும் அந்த சாப்டரில் அதுக்குன்னு ஒன்றுமே தெரியாமலாம் நீங்கள் இந்த சாப்டர்லாம் விட்டுருங்க அப்படின்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த சாப்டரில் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அடுத்த சாப்டர் எக்ஸஸாக கேட்கக்கூடிய சாப்டரில் போய் நம்ம அதிக மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைவ் மார்க் போகலாம் இந்த ஃபைவ் மார்க்கில் பாருங்கள் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கரெக்டாக ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் தான் ஸோ ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கட்டாயமாக கேட்குறாங்க இதில் கேட்டிருக்காங்க பிடிஏ கொஷின் பேப்பர் த்ரீயில் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி பிடிஏ கொஷின் பேப்பர் சிக்ஸில் கேட்டிருக்காங்க பிடிஏ கொஷின் பேப்பர் ஃபைவில் கேட்டிருக்காங்க ஏன் கவர்மெண்ட் மாடல் கொஷின் பேப்பரே ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்காங்க உங்களோட ஆஃப் இயலி எக்ஸாம்லேயும் ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்காங்க அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஆஃப் இயலி எக்ஸாமில் ஃபைவ் மார்க்லேருந்து தியரம் வந்திருக்கு அது எத்தனாவது கொஷின்லாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த்து கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் வந்து தியரம் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நீங்க இதை பார்க்கும் போது உங்களுக்கே தெரிய வரும் எந்தெந்த சாப்டர்ல நம்ம ரொம்ப கவனம் செலுத்தணும் எந்த சாப்டர்ல கொஞ்சம் படிச்சா போதும் அப்படின்றத நீங்களே ஒரு தடவை ஒரு அவுட் லுக் எடுத்துக்கோங்க கம்பல்சரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ இது எல்லாமே ஃபுல்லா கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் தான் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர்ல இருந்தும் இன்னொன்னு யூனிட் எயிட்ல இருந்தும் கொஷின் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக வந்து கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் தான் ஸோ கம்பல்சரியில் தான் நம்மளுக்கு செக்கே வைப்பாங்க ஏன்னா கம்பல்சரி வந்து ஃபார்ட்டி டூ ஃபைவ் மார்க்கில் அதே மாதிரி டூ மார்க்கில் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் கொஷினையும் இந்த ஃபார்ட்டி டூ கொஷினையும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஏன் இதை நான் கம் ஏன் நான் இதை கொஞ்சம் மோஸ்ட்லி வந்து ஃபார்ட்டி டூ கொஷின் வந்து தேர்ட் சாப்டரு ஃபிஃப்த் சாப்டரு எயித்து சாப்டர் ரிப்பீட்டடாக அதுலேருந்து தான் நான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க நான் போல்டாக பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா
உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு சண்டே இந்த சண்டேல உங்களால எந்த அளவுக்கு ஃபைவ் மார்க் கவர் பண்ண முடியுமோ இல்லை டூ மார்க் கவர் பண்ண முடியுமோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கவர் பண்ணிடுங்க பிகாஸ் இதை கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் நீங்க எக்ஸாம்ல போய் நீங்க போடும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த டேபிளை வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க பிடிஎஃபா டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்து உங்களோட வாலில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்களோட மேக்ஸ் புக்கோட பேக் சைடில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் மேக்ஸ் நோட்டு போட்டு பார்க்கக்கூடிய நோட்டில் நீங்கள் லாஸ்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் சம் போட்டு பார்க்கும் போது நீங்கள் போட்டு பார்த்த சாமெல்லாம் பென்சிலில் டிக் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எதெல்லாம் டிக் பண்ணாமல் வச்சுருக்கீங்களோ அதெல்லாம் டைம் எடுத்து நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்கிதோ அப்போ அந்த டிக் பண்ணாத சம்ஸை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாம் அப்போ நீங்கள் இப்போத்துலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக இந்த உள்ள எல்லா சம்ஸையும் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்கன்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நாலேஜ் கிடச்சிருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்து மேக்ஸில் யாரெல்லாம் வீக்காக இருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக நீங்கள் யாருமே கவலைப்படாதீங்க ஜாமெண்ட்ரி எப்படி கேட்குறாங்க கிராஃப் எப்படி கேட்குறாங்க ஃபைவ் மார்க் எப்படி கேட்குறாங்க டூ மார்க் எப்படி கேட்குறாங்க ஏன் ஒன் வேர்ட் கூட எப்படியெல்லாம் க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ இந்த யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட் யார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்களோ கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஷேர் ஒரு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே உங்களை வாழ்நாள் முழுக்க மறக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டமான சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க இந்த முப்பது நாளில் இப்போ நான் கொடுத்துருக்குற எல்லா கொஷின்ஸையும் போட்டு பார்த்து அந்தந்த சாப்டரை நீங்கள் நல்லா தரோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இப்போ வரைக்கும் ஆவரேஜில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக சென்டம் எடுக்கலாம் இந்த தேர்ட்டி டேஸ் உங்களோட ஒர்க் அவுட் தான் உங்களை பெரிய லட்சியவாதியாக ஆக்கும் ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்குற இந்த கொஷின்ஸை யாருமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இப்போ நான் கொடுத்துருக்குற இந்த டேபிளில் இந்த சார்ட்டை நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் எப்படி எடுக்கலாம் பிடிஎஃப் அப்படின்னா நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்புக்கு போங்க அதுலேருந்து நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேறு ஏதாவது வேணும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ போட்டிருக்கீங்க இது எவ்வளோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்றதையும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க ஏன்னா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா இல்லையா அப்படின்றது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ரெடி பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்டுக்கு வேணும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த சப்ஜெக்டையும் நீங்கள் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் ஹாவ் அ நைஸ் டே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ண